வெல்கம் டு டெய்லரிங் தமிழ் டெக் வெளியில் கிளாஸுக்கு போகாமல் வீட்டிலேருந்து யூடியூப் மூலமாக ஈஸியாக டெய்லரிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த யூடியூப் டெய்லரிங் தமிழ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வைக்கிற பில் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு தோன்ற நிறைவுரைகளை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க இன்றைக்கி நாம் தேர்ட்டி செவன் சைஸ் லைனிங் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறத ஏற்கனவே நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க நீ ப்ளவுஸோட உயரம் எவ்வளவோ அது கூட அரை இன்ச் மேலே சோல்ட்ரு பிடிச்சிட்டுக்கிறக்காக சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே எடிட் பண்ணி தேவையான பகுதிகளை மட்டும் போடுறதுனால ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ப்ளவுஸோட உயரம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க இனி நம்மளுக்கு சோல்ட்ரோட அகலம் எவ்வளோன்னு தெரியணும் நம்ம ஏற்கனவே மெஷர்மெண்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து தேர்ட்டி செவன் அளவில் ப்ளவுஸு அதனால் தேர்ட்டி செவனை சிக்ஸால் டிவைடட் பண்ணுங்கள் எந்த அளவு ப்ளவுஸோ அதை ஆறால் வகுங்க ஆறால் வகுத்திங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஒன்று ஆறு வருது அப்போ ஆறு புள்ளி ஒன்றுன்னே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆறு புள்ளி ஒன்று வேணாலும் சோல்ட்ரு அகலம் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஆறு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அது பாயிண்ட் ஒன்றுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சோல்ட்ரோட அகலம் ஆறு புள்ளி ஒன்றுன்னா அப்போ ஆம் ஹோலோட உயரமும் ஆறு புள்ளி ஒன்று தான் ஆறு புள்ளி ஒன்று எல்லா பக்கம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோல்ட்ரோட அகலமும் ஆறு புள்ளி ஒன்று தான் ஆம் ஹோலோட ஹைட்டும் ஆறு புள்ளி ஒன்று தான் இனி ப்ளவுஸோட பின்பக்க அகலம் அதுக்கு ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட்டை நாலால் வகுத்து அது கூட அரை இன்ச் ஏற்றிக்கோங்க அப்போ முப்பத்தி ஏழு நாலால் வகுத்திங்கன்னா ஒன்பதே ஹால் வரும் அந்த ஒன்பதே ஹால் கூட அரை இன்ச் ஏற்றிக்கோங்க அப்போ ஒன்பதே முக்கால் அதே ஒன்பதே முக்கால் தான் கீழேயும் இடுப்பு சுற்றளவுக்கும் மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை இன்ச் விட்டு மறுபடியும் கோடு போட்டுக்கோங்க இனி ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணோம் அதுக்கு இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து ஒன்றே ஹால் இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஆம் பின்பக்க அகலத்திலிருந்து அரை இன்ச் முன்னாடி மார்க் பண்ணுங்கள் ஒன்பதே ஹால் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணி ஆம் ஹோலோட ஹைட்டில் ஆறு இன்ச்சில் பாதி மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணுங்கள் இது அப்படியே அளந்து பாருங்கள் எட்டே ஹால் வரணும் ஆம் ஹோலோட சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முப்பத்தி ஏழில் நாலால் வகுத்து அதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒன்பதே ஹால் வரும் ஒன்பதே ஹாலிலிருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எட்டே ஹால் இந்த எட்டே ஹால் தான் ஆம் ஹோலோட சுற்றளவு நம்ம அளந்து பார்த்தோம்னா எட்டரை வருது அதனால் கொஞ்சம் மறுபடியும் ஆம் ஹோலோட ஹைட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக மேலே ஏற்றுறேன் ஆம் ஹோலோட ஹைட்டை இனி மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒன்றே ஹால் இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ வர ஆம் ஹோலோட ஹைட்டில் பாதியை மார்க் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரியே அரை இன்ச் முன்னாடி மார்க் பண்ணியிருப்போம் அதை அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அளந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டே ஹால் வரும் ஆம் ஹோலோட சுற்றளவு எப்படின்னு இன்னொருக்கா சொல்கிறேன் ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட்டை நாலால் வகுத்து அதிலிருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் இனி ப்ளவுஸோட பின்பக்க உயரம் எவ்வளோன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் பத்து இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் இனி சோல்ட்ரோட அகலம் ஆறு ஆறில் பாதி மூணு மூணு வரைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே அகலமாக மார்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சோல்ட்ரு ரொம்ப அகலமாக போயிடும் இது ரவுண்ட் ஷேப் வேணும்னா ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து உங்களுக்கு அகலமாக வேணும் கழுத்து அப்படின்னா கீழே மட்டும் அரை இன்ச் அகலம் பண்ணிக்கலாம் மேலே சோல்ட்ரு அகலம் பண்ணக்கூடாது சோல்ட்ரு எப்பவுமே எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வருதோ அதில் பாதியை மார்க் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எல்லா மெஷர்மெண்ட் உள்ளவங்களுக்குமே இதே தான் மெத்தேடு ஒரு வேளை சோல்ட்ரு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வந்துச்சுன்னா அதில் பாதி ரெண்டே முக்கால் மார்க் பண்ணுங்கள் இனி நம்ம இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இனி ஆம் ஹோல் ஜாயின் கட்ட ஒரு சிசர் மார்க்கு அதே மாதிரி கீழே மடிச்சு அடிக்கிற பக்கம் ஒரு சிசர் மார்க்கு சோல்ட்ரு சென்ட்ரு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா அங்கே ஒரு சிசர் மார்க் போட்டுக்கோங்க இனி எப்போவுமே பேக் கட் பண்ண உடனே நம்ம கை தான் கட் பண்ணணும் கை மடிச்சு அடிக்கிறதுக்காக கீழே அரை இன்ச் விட்டுறேன் 
ப்ளவுஸோட மொத்த உயரம் எட்டு இன்ச்சு மேலே பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச் சேர்த்து எட்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க நீ இந்த உள் வளைவு இந்த உள் வளைவு வளைவோம் வரைவோம் அதுக்காக எவ்வளோ குறைக்கணும்னா இது முப்பத்தி ஏழு இன்ச் அளவில் ப்ளவுஸுங்கிறதுனால மூணு புள்ளி ஏழு குறைக்கணும் முப்பத்தி ஏழுக்கு இடையில் ஒரு புள்ளி வச்சிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் தான் நீங்கள் குறைக்கணும் இது ப்ளவுஸோட அளவு பொறுத்து மாறுபடும் இதே நாற்பது சைஸ் அளவில் ப்ளவுஸ்னால் நீங்கள் நாலு இன்ச் குறைக்கணும் இந்த பேக் சைடுக்கு நீங்கள் வந்து ஆம்ஹோல் சுற்றளவே தான் ப்ளவுஸோட கைக்கும் வரும் நம்ம எட்டே ஹால் குறிச்சிருந்தோம் அந்த எட்டே ஹால்லேருந்து அரை இன்ச் மார்க் பண்ணுங்கள் ஆம்ஹோலோட சுற்றளவு நம்மளுக்கு எட்டே ஹால் வந்து இது இல்லைங்களா அதிலிருந்து அரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏழே முக்கால் வரும் ப்ளவுஸோட உயரத்திலிருந்து அந்த கோட்டில் ஏழே முக்கால் எங்கே வருதோ அங்கே ஒரு மார்க் பண்ணுங்கள் இனி ஏழே முக்காலில் பாதியை மார்க் பண்ணுங்கள் இனி இதை எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க அந்த ஏழே முக்கால் பாயிண்ட் வரைக்கும் கோடு போட்டுட்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து முக்கால் இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணுங்கள் அந்த முக்கால் இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணது வரைக்கும் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி பாதையை ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் எல்லா ப்ளவுஸ்க்கும் மார்க் பண்ணணும் இது ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தேடு ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீ ப்ளவுஸோட கை சுற்றளவு எவ்வளவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுலேருந்து பிடிச்சடிக்கிறக்காக மறுபடியும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விடுங்க மார்க் மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நீ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ப்ளவுஸை விரித்து போட்டு நம்ம உள் கட் பண்ணணும் சிசர் மார்க் போட வேண்டிய பக்கமெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இனி ப்ளவுஸை விரிச்சுக்கலாம் விரிச்சுட்டு இந்த மார்க் பண்ணிக்கிற பக்கம் நம்ம உள் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்ட்ரு மார்க் பண்ணிக்கிறதுல ஸ்டார்டிங்லேருந்து சென்ட்ரு மார்க் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இதாகவும் சென்டர் மார்க்லேருந்து கீழே வரைக்கும் செகண்ட் பார்ட்டாகவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் அந்த கோட்லேருந்து கால் இன்ச் மேலே வர மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் பார்ட்டில் அந்த கோட்லேருந்து கால் இன்ச் கீழே வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அலைவாக வரும் இதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான் இவ்வளோதான் உள் கட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி இதுதான் உள்கட் பகுதியும் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக ஒரு சிசர் மார்க் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ப்ளவுஸ் ஸ்லீவ் கட்டிங் இதை பேக்கோட வச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் இனி ஃப்ரண்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் சைடு கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லா எவ்வளோ கிராஸாக போட முடியுமோ போட்டுட்டு பேக்கில் கீழே மடிச்சடிக்கிறக்காக சிசர் கட் போட்டிருப்போம் பதினாறு இன்ச் உயரத்தில் அதுக்கு நேராக ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆம் ஹோல் ஜாயின் கட்ட ஒரு சிசர் போட்டிருப்போம் அங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீ சோல்டரில் சென்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி ப்ளவுஸோட முன்கழுத்து உயரம் ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளவுஸோட முன்கழுத்து உயரம் ஏழே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இனி முன்கப் முன்கப்போட மொத்த உயரம் நமக்கு எவ்வளோனு தெரியணும் அளவு ப்ளவுஸில் அளந்து பாருங்கள் பதினாலரை இன்ச்சு நம்ம ஏற்கனவே அளந்து வச்சுருந்தோம் இந்த பதினாலரை இன்ச்சு கூட ஒரு இன்ச் சேர்த்தணும் மேலே பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே பிடிச்சடிக்கிறக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச் சேர்த்துனிங்கன்னா பதினஞ்சரை அந்த பதினஞ்சரையிலிருந்து ரெண்டு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ பதிமூன்றரை வரும் நம்ம ரெண்டு இன்ச் வேணால் மைனஸ் பண்ணலாம் ஒன்றரை இன்ச் வேணால் மைனஸ் பண்ணலாம் 
ரெண்டு இன்ச் மைனஸ் பண்ணால் பதிமூன்றரை பதிமூன்றரை இன்ச் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிற ஜாயிண்ட்லிங் ஜாயிண்ட்லேருந்து பதிமூன்றரை இன்ச் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பட்டியோட மொத்த உயரம் மூணு இன்ச் வருது அளந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மூணு இன்ச்சு தான் இந்த சைடும் மார்க் பண்ணணும் மூணு இன்ச் ஹைட் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருங்க அதே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க முன்கப் உயரத்திலிருந்து அந்த பதிமூன்றரை வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இனி சோல் ரேமு ஆம் ஹோல் சுற்றளவையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு முன்கழுத்து எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக இனி நம்மளுக்கு பேக் பார்ட் தேவையில்லை அதை எடுத்துடலாம் இனி கீழே நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா ப்ளவுஸோட மொத்த உயரம் பதினாறு இன்ச் அதுக்கு நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க முன்கழுத்து உயரம் ஏழு இன்ச்சு இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்ததுலேருந்து அரை இன்ச்சு தள்ளி மார்க் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கழுத்து வந்து ரவுண்டு அழகாக வரும் அது ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுட்டு ஏழு இன்ச் ஹைட்டில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி ஆம் ஹோல் சுற்றளவு கால் இன்ச் நம்ம குடஞ்சி எடுக்கணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பித்து சென்ட்ரு பகுதியில் மட்டும் நல்லா கால் இன்ச் உள்ளே வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அளந்து வச்சுருந்தோம் முன்கப் உயரம் பதினாலரை ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு பதினஞ்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பதிமூன்று இன்ச் உயரம் மார்க் பண்ணதுலேருந்து லென்த்து வந்து அஞ்சே ஹால் இன்ச் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த பதினஞ்சரை இன்ச் ஹைட் மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லைங்களா அது வரைக்கும் லென்த்து அஞ்சே ஹால் வரணும் ஓரளவுக்கு ரொம்ப லீனாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் நாலு இன்ச் லென்த்து போதும் இது வந்து நல்லா உடம்பு இருக்கிறவங்க அதனால் அஞ்சே ஹால் இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் அந்த அஞ்சே ஹால் இன்ச்சிலிருந்து ஒன்றே முக்கால் முன்னாடி மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து கப்டாட் பிடிக்கிறதுக்காக இதுக்கு நேரம் ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க இனி இந்த சைடு மூணு இன்ச் பட்டியோட உயரம் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கோடு போட்டுட்டு அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றே முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு அது வரைக்கும் மறுபடியும் கோடு போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இனி உள்கட் பகுதி மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த அளவுகளை நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காக போட்டு காட்டுறேன் கீழே கப் லென்த் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சே கால் குறிச்சிருக்கிறேன் இல்லைங்களா அது வந்து உடம்பு ரொம்ப உடம்பு இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் அஞ்சரை வரைக்குமே கொடுக்கலாம் உடம்பு ரொம்ப லீனாக்குறவங்களுக்கு நாலு இன்ச் லென்த்து போதும் ஓரளவுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா நாலரை அதை விட கொஞ்சம் சதப்பத்து இருக்குதுன்னா அஞ்சு இந்த மாதிரி உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் இனி நம்ம ஆம் ஹோலோட உள்கட் பகுதி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மீதி பகுதிகளையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிற மாதிரியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனி பட்டி கட் பண்ணும் பட் எங்கேருந்து அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணோம் அதுக்கு நேரம் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் அதே பக்கம் அந்த ஃப்ரண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை நீ கப்பில் கீழே வந்து ஒரு சென்ட்ரு டாட் பிடிப்போம் இல்லைங்களா அந்த டாட் மூ மொத்தமாக ஒன்றே முக்கால் ப்ளஸ் ஒன்றே முக்கால் மூன்றரை வருது அந்த மூன்றையும் கழிச்சிட்டு கப்போட மொத்த லென்த்து ப அளந்தீங்கன்னா பதினோரு இன்ச்சு வருது அதே பதினோரு இன்ச்சை பட்டியோட லென்த்துக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பட்டியோட உயரம் மூணு வருது அந்த மூணு கூட ஒரு இன்ச் சேர்த்திக்கணும் அப்போ நாலு இன்ச்சு இப்போ இந்த சைடு ஃப்ரண்ட் பக்கத்தில் பட்டியோட உயரம் நாலு இன்ச்சு வரும் நாலு இன்ச் விட்டது போக கீழே மடிச்சடிக்கிறதுக்காக ஒரு அரை இன்ச் வேணும் இதில் ஒரு இன்ச்சே கிளாத் மிச்சம் இருக்குது அதனால் நான் ஒரு இன்ச் விட்டுறேன் அப்படியே அதே ஒரு இன்ச்சு இந்த சைடும் மடிச்சடிக்கிறதுக்காக விட்டுருங்க இந்த சைடு பட்டியோட உயரம் நாலு மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து அரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ மூன்றரை இன்ச் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்குங்க இந்த லென்த் வந்து உங்களுக்கு மூன்றரை இன்ச் வரும் அந்த மூன்றரை இன்ச்சிலேருந்து அரை இன்ச் கழித்து இல்லைன்னா கால் இன்ச் கழித்து மூணே கால் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு இன்ச் கீழே இறக்குங்க இப்போ இதை அளந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றரை வரணும் லென்த்து அந்த ஒரு இன்ச் இறக்குனது வரைக்கும் மூன்றரை இன்ச் லென்த்து வரணும் அந்த மூன்றரை இன்ச் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு 
அது ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த சைடு வந்து நீங்கள் இந்த சைடு ஃப்ரண்டில் வந்து ஒன்றே முக்கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டேங்க இல்லைங்களா மூணு இன்ச் பட்டியோட ஹைட் மார்க் பண்ணி அதுலேருந்து ஒன்றே முக்கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டேங்க இல்லைங்களா அந்த ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சை இந்த சைடும் நீங்கள் விடணும் ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளந்துட்டு அந்த ஒன்றே முக்கால் இன்ச் எங் எங்கே வருதோ அந்த பாயிண்டில் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் கோடு போடணும் கீழே மடிச்சடிக்கிற கொரி இன்ச்சு விட்டுருந்தோம் அதையும் ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கலாம் கீழே வி ஷேப்பை வரதான் அதை எப்படி ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பட்டி மார்க்கிங் இனி நம்ம இதையே கட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அளவுகள் தெரியணுங்கிறக்காக நான் போட்டு காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க எப்பவுமே ஃப்ரண்ட் பகுதியில் நம்ம அளக்கும்போது பட்டியோட உயரம் எவ்வளோ வருதோ அதுலேருந்து ஒரு இன்ச் ஏற்றிக்கணும் நம்மளுக்கு பட்டியோட உயரம் மூணு இன்ச்சு அது கூட ஒரு இன்ச் ஏற்றினீங்கன்னா நாலு இன்ச்சு அது இல்லாமல் கீழே மடிச்சடிக்கிறக்காக நம்ம அரேஞ்ச் விட்டாலே போதும் கிளாத் ந கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தனால நம்ம ஒரு இன்ச் விட்டுருக்குறோம் இந்த மாதிரி பட்டி கட் பண்ணி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக சூப்பராக செட் ஆகும் நீ இந்த மிச்ச பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லைங்களா இது ரெண்டா ரெண்டையும் சேர்த்து முடி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கட் பண்ண பீஸ் எல்லாம் சுருட்டி கட்டி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் கீழே மடிச்சடிக்கிற பக்கம் ரெண்டு பக்கம் சிசர் கட் போட்டுக்கலாம் இதை ஃப்ரண்ட் பகுதியும் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக அங்கே ஒரு சிசர் கட்டு இனி இது எப்படி மெயின் கிளாத்தில் வச்சு எல்லாம் எங்கெங்கே பருமோ ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டு எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதுவரைக்கும் என் வீடியோவை வாட்ச்